एक अगस्त से रात साढ़े आठ बजे सोने पर मैया को सब पता है इतनी जल्दी तेरा पेट भर ही ना सकता <laughs> जे क्या है लल्ला जे क्या था तेरे मुंह में दिखा ओहो मैं तो भूल ही गया था कि मेरे भीतर ही तो सारी सृष्टि समाई हुई है मैया ने उसकी झलक देख ली अब क्या होगा क्या हो गया सुधा सुनो जी जी हमारे लल्ला वो वो इसके मुंह में क्या भूल जाओ ना मैया कुछ नहीं था मेरे मुंह में लल्ला मुंह खोल मुंह खोल के बाबा को दिखा अरे क्या देख रही है उसके मुंह में अवश्य ही मेरा दृष्टि भ्रम होगा किंतु ऐसा भ्रम अरे बताओ ना ये सुधा या फिर मुहरत शीघ्र ना बताने की बात का प्रतिशोध ले रही हो तुम ना ना ऐसी बात ना है तो फिर बताओ ना क्या बात है मैंने लल्ला के मुंह में कुछ देखो क्या देखो अब फंस गया मैं मैया बाबा को सब कुछ बता देंगी और राय का पहाड़ बन जाएगा फिर कैसे संभालूंगा इन दोनों को ऐसे लगो जैसे 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 पूरा का पूरा ब्रह्मांड के मुंह में अच्छा तुम मेरा मुंह देखो हाँ सोदा मुझे मुझे पतो था आप मेरा उपहास उड़ाओ अरे नहीं 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 तुम देखो तो सही आ ब्रह्मांड ना सही गोकुल तो दिखनो चाहिए अरे गोकुल को राजा हूं मैं है कि ना है? देखो दे, अरे देखो दे, आ, आ। धन्यवाद बाबा आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया इसलिए अब मैया भी नहीं लेंगी आज तो बचा लिया आपने आज के बाद ना आपको कुछ बताऊंगी ही ना आप जाओ नाम करो उत्सव की तैयारी करो और हाँ इस बार भी उत्सव छोटा ही करना है जे तुम अति बोलना आप हाँ अब इसे कैसे समझाऊं कि हम कोई भी उत्सव बड़ा ना कर सकते व्यर्थ ही कंस की दृष्टि पड़ जाएगी हम पर लगता है आपके सैनिक और तलवार दोनों की धार कुंद पड़ गई है महाराज महाराज मुझे भाई था कि कहीं ऋषि गर्ग मुझे श्राप ना दे दे ओ, तो श्राप से भयभीत हो गए दुर्जन किंतु कंस तो कोई श्राप नहीं देता सीधा मृत्यु देता है ऐसा न करें महाराज दया करे दया निदान यदि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध भीतर जाने की कोशिश करता तो जितनी सूचना मुझे मिली है उतनी भी नहीं ला पाता तब तो आपको कैसे पता चलता महाराज कि आपकी बहन और बहनोई मात्र अपनी मृत संतानों के श्राद्ध के लिए बाहर नहीं गए थे आगे बोलो पूरी तरह तो नहीं सुन पाया महाराज किंतु मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है महाराज राजकुमारी देवकी ने ऋषि गर्ग के हाथ में कुछ दिया था यह सत्य है महाराज और ऋषि गर्ग ने उन दोनों को वचन भी दिया था 
सही समय की प्रतीक्षा कीजिए राजन आपके दोनों कार्य पूर्ण होंगे महाराज मैं आपका सबसे विश्वसनीय सेवक हूं आपके हर आदेश का पालन करना मेरा अधिकार है और मैंने अपने अधिकारों का पालन किया भी है महाराज किंतु फिर भी यदि मेरी ओर से कोई भूल हुई हो मुझे क्षमा करे दया निदान मुझे क्षमा करे इसका अर्थ है कि उत्कच सही कह रहा था वो दोनों अवश्य ही कोई ना कोई षडयंत्र रच रहे हैं मेरे विरुद्ध समय आ गया है अब मुझे किसी ऐसे की खोज करनी होगी जो उतना ही शक्तिशाली हो जितने की मेरी ये तलवार अभी से पुकारने लगो जी अभी तो आयो रसोई में शीघ्र ही तुझे भी अपने बाबा का हाथ बटाना पड़ेगा समझ रहे हो ना बटाएगा ना हाथ अभी जो सौ दिन का भी ना हो और चेस नन्हे से बालक को काम काज का भार सौंपने की बात करने लगे हम्म, काम का नाम सुनते ही मुख से स्वर ना निकल रहे तेरे अभी तो बड़ा ऊ ऊ कर रहा था बता हाथ बटाएगो के ना अरे बता ना कल तू पूरा सौ दिन को हो जाएगो लल्ला पंडित जी आएंगे तुझे नया नाम मिलेगो देखो तो मन में तो इनके भी कितना उत्साह भरो है बस दृष्टि में मैं ही आती हूँ और कल तुझे वो नाम मिलेगा लल्ला जिससे पूरा संसार तुझे पहचाने गो लल्ला कितना कार्य शेष है और तूने मुझे बातों में लगा लियो मुझे क्यों फंसा रहे हो बाबा छुपाने की कोई आवश्यकता ना है जितनी उत्साहित मैं हूँ उतने ही उत्साहित आप भी हो इसके नामकरण को लेके पता है मुझे लल्ला के नामकरण पे उसके बाबा उत्साहित ना होंगे बिल्कुल होंगे इसीलिए तो कह रही हूँ अपना उत्साह बांटो अपने लल्ला के साथ मैं अभी आई अच्छा ऐसे तो तुम लल्ला को छोड़ कहीं ना जाती अभी कहाँ चली रोहिणी जिज्जी के पास और कहा लल्ला और उसके दाव के नामकरण की तैयारी करनी है कि ना कितने लोगों को आमंत्रित करना है कितने प्रकार की मिठाइया बनानी है ढोल वाले को कितने बजे का समय देना है ये सब सुनिश्चित करना है ना ताकि जे उत्सव गोकुल का सबसे बड़ा उत्सव हो अरे सूची देनी है जिज्जी को सबकी कोई आवश्यकता ना है आवश्यकता ना है मतलब कहना क्या चाहते हो आप मैं ये कहना चाहता हूं कि यशोदा सत्य तो ये है कि हमें दुख में ना अत्यधिक दुखी होना चाहिए और ना सुख में अत्यधिक उत्साहित प्रसन्नता कितनी भी क्यों ना हमें उत्सव संयम से ही मनाना चाहिए इतने वर्ष संयम ही तो रखा था ना नंद जी जे समय संयम का ना आनंद से बावले हो जाने का है यशोदा हम आयोजन छोटा ही करेंगे मैं कुछ सोच समझ कर ही तो कह रहा हूँ पर क्यों मुझे भी तो समझाओ हर बात समझाने की ना होती यशोदा अच्छा पति पत्नी में भेद हो तो है ठीक मैं कोई भेद ना रखू जो भी अब तक मैंने तुम्हें ना बताया है वो सब बताऊ क्या कर रहे हो बाबा 
कंस के बारे में कुछ बता मत देना मैया को वो मंगला है ना उसने आज शाम को ही बछड़ा दियो और भात पद का मास लगभग बीतने को ही है तो धीरे धीरे शरद ऋतु आ जाएगी दूध की हानि भी कम हो जाएगी हा? और वो सरजू है ना उसको बैद जी ने पूरे पखवाड़े का विश्राम के लिए कहा है क्यों क्योंकि वो ठाट से गिर गए उसे और गिरते समय उसे भीतरी चोट लग गई थी अरे बस 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 ये सब मुझे क्यों बता रहे हो इसका नामकरण से क्या संबंध तुम्हें तो कहीं ना कि पति पत्नी के बीच में कोई भेद ना होता तो मुझे जो भी बात पतो है मैं तुम्हें बताऊंगा कितनी समझदारी से बात बदल देते हो आप और भोली भाली मैं आपकी बातों में आ जाती हूँ और इस सब में असली बात तो रही जाती है किंतु आज बात मेरे लल्ला की है उत्सव तो विशाली होगा और इस बारे में कछु और ना सुनूंगी मैं आप लल्ला का ध्यान रखो मैं जा रही हूँ रोहिणी जी जी के पास यशोदा बात केवल सुनने की ना होती उसे समझना भी पड़ता है विश्वास है ना मुझ पर मैं कुछ सोच समझ कर ही कर रहा हूं ना उत्सव तो छोटा ही होगा समा करना लाला तेरी मैया को डांटना पड़ गया आपको मेरी सुरक्षा की चिंता है बाबा समझता हूँ मैं इसलिए आपने ये निर्णय लिया है समझ में नहीं आता कब कौन सा निर्णय क्यों लेते हैं आप यदि कंस को समझना इतना आसान होता तो कंस कंस नहीं होता ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा मेरे दाहिने हाथ की तरह मेरे मन के सबसे निकट होगा वो मंत्री परिषद में विशेष स्थान की प्राप्ति होगी मेरे बाद पूरे राज्य के लिए उसी का वचन होगा शासन किंतु यह अधिकार केवल उसे प्राप्त होगा जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य करेगा वो इसलिए जाओ कह दो सभी बाहुबलियों को महाबलियों को दैत्यों को दानवों को प्रेतों को पिशाचों को सभी को यह सूचना दे दो ना 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 सूचना नहीं चुनौती दो कि यदि साहस है तो आए मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो और सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त कर ले जाओ और हां ये अवश्य कहना कि केवल वही आए जिनके हृदय में साहस का ज्वालामुखी धधकता हो जिनकी तलवारें पर्वतों का सीना चीरने को व्याकुल हो जिनकी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो कि मृत्यु से टक्कर ले ले कायर नहीं चाहिए मुझे <laughs> जाओ महाराज आप जिसे भी ये विशेष पद देंगे भविष्य में यदि वही हमारे शीश पर बैठ गया तो क्या करेंगे आप पहले ऐसा कोई योद्धा सामने तो आए अस्ति जो उस विष्णु के अवतार का संहार कर सके और जहां तक प्रश्न है हमारे शीश पर बैठने का 
तो स्मरण रखो अस्थि कंस को अच्छी तरह आता है ऐसे तो साहसियों को बीच दरबार में खड़ा करके अपनी उंगलियों के संकेत पर नृत्य करवाना ता दीर्घ ता और अपना कार्य सिद्ध होने के बाद उनके तन से उनके शीश को उतारना कंस को भली बात ही आता है पूरे सौ दिन का होगा है तो लल्ला कम से कम सौ व्यक्ति तो आने चाहिए थे ना तेरे और तेरे दाऊ के नामकरण में हाँ अब तुम उसको रहा क्या रहो है तू ही बता जे भवन देख के लग रहा है कि यहाँ कोई उत्सव है बिना अतिथियों के कैसा उत्सव और कैसा आनंद तू ही बता पर मैं करूं भी तो क्या पता है लल्ला मुझे तो लग रहा है तेरे बाबा ना कंजूस हो गए नहीं तो भला और क्या समस्या हो सकती है उन्हें बड़े आयोजन से अरे गोकुल के राजा का लल्ला है तू राजकुमार यदि तेरा आयोजन बड़ा ना होगो तो भला किसका होगो मेरी भूल है मैं भोली हूं इसीलिए व्यर्थ में तेरे बाबा की बातों में आ गई मैं भोली हूं ना व्यर्थ में उनका कहा मान गई किंतु अब ना अब ना मैं कोई मांग रखूंगी ना मैं उनसे बात करूंगी और कहे देती हूं लल्ला सावधान जो इस बार तू बीच में आया तो हाँ नहीं तो ठीक तो है ना आप इतनी चिंता में क्यों हो जी कुछ बुरी सूचना तो ना मिली अब जे मत ही कहना कि जे भी मुझसे छुपाना पड़ेगा जो भी है मुझे बताओ पंडित सदानंद जी महाराज वो नामकरण के लिए ना आ सके उनकी बिटिया के पांव भारी उसे लिवाने वो समझाने गए तो सुख समाचार है कि तू मेरे लल्ला का नामकरण अब वो सही मोड़ पे कैसे होगा वही तो समझ ना आ रहा ऐसे मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है मैया बाबा आप दोनों तो स्वागत की तैयारी करो आ रहे हैं वो जिनकी मुझे प्रतीक्षा थी आप दोनों व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे अब कौन करेगा मेरे लल्ला का नामकरण ऋषि गर्ग नंदराज रानी भाभी महान ऋषि गर्ग हमारे गांव में पधारे हैं कर गोकुल में हाँ नंदराज और क्या रहते हैं उन्हें यादव राज वासुदेव जी ने भेजो है रानी जी के पास अरे तो तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो जाओ उनके सत्कार की तैयारी करो जी यशोदा उनके स्वागत की तैयारी करो सुनो जी वो तो यादवों के कुलगुरु है ना तो ही नहीं जीजी के यहाँ आए हमारे यहाँ आएंगे आप देखती जाओ मैया वो सीधे हमारे घर ही आएंगे
ये क्या हो रहा है मुझे मैं उस भवन की ओर क्यों बढ़ा जा रहा हूँ क्योंकि आपके यहाँ आने से ही मेरी मैया बाबा की चिंता समाप्त होगी ऋषिवर ये बात तो मैं न जान तो परंतु मुझे जाकर उनको स्वागत करना चाहिए गुरुदेव कल्याण हो भगवान श्री नारायण के महान भक्त आज हमारे गांव में पधारे हमारा जीवन सफल है गया आज वो भवन आपका है नंदराज आपके शुभ चरण पड़ेंगे तो हमारा जय भवन पवित्र हो जाएगा इतने बड़ी ऋषि अगर हमारे घर पधारेंगे तो हमारे तो भाग्य ही समझ जाएंगे मैया आपके दर्शन को तरस रही है ऋषिवर संकोच मत कीजिए अब आ भी जाइए पधारिए गुरु जी न जाने क्यों मेरे पाओ अपने आप ही आपकी भवन की तरफ जाने को व्याकुल है नंदराज पधारिए गुरुदेव आइए कल्याण हो पधारिए आया तो था मैं रानी रोहिणी के भवन में पर पता नहीं कैसे यहां खींचा चला आया विराजी गुरुदेव महाराज आप इसे भी रोहिणी जी जी का ही घर समझिए मैं अभी बुला कर लाती हूं महाराज जी हमारा सौभाग्य है कि आपने यहां आना स्वीकार किया कहिए क्या सेवा करूं मैं आपकी मुझे आपके भाई वासुदेव ने भेजा है नंदराज प्रणाम गुरुदेव स्वामी जी ने आपसे इतनी दूर आने का आग्रह किया है अवश्य ही कोई बड़ा कारण होगा कारण तो है आपके पुत्र का नामकरण करने आया हूं मैं यहां ऋषिवर तब तो आप अत्यंत ही शुभ दिन पधारे आज का ही मुहूर्त निकलो है भाभी के लल्ला और हमारे लल्ला के नामकरण के लिए हम तो पंडित जी गांव से बाहर है इसीलिए आप अब तो आप यहां आ गए हो आप हमारे भी लल्ला का नामकरण कर दो ना पुत्री ये क्या कह रही हो तुम For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos